ഇന്നത്തെ വീഡിയോ ആയിട്ട് നമ്മൾ ഫിഫ്ത്ത് സെമിസ്റ്റർ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുകയാണ് കാലിക്കറ്റ് യൂണിവേഴ്സിറ്റി ബി എസ് സി മാത്തമാറ്റിക്സിലെ അപ്പം അബ്സ്ട്രാക്ട് ആൽജിബ്ര എന്ന പേപ്പറാണ് തുടങ്ങുന്നത് ഈ പേപ്പറിൽ ഏതൊക്കെ ടോപ്പിക്സ് ആണ് ഇൻക്ലൂഡ് ആയിട്ടുള്ളത് ഏതൊക്കെ നിങ്ങൾ സ്ട്രെസ് ചെയ്ത് പഠിക്കണം എന്നൊക്കെ ഉള്ള ഒരു ലിസ്റ്റ് ഞാൻ ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഒരു സിലബസ് ഉണ്ട് കാലിക്കറ്റ് യൂണിവേഴ്സിറ്റിൻ്റെ അത് ഞാൻ ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ കൊടുക്കാം നിങ്ങൾ എല്ലാവരും ഒന്ന് കയറി നോക്കുക ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ആ പോയിൻറ്റ്സ് ഒന്ന് എഴുതി എടുക്കുക എന്നിട്ട് പഠിച്ചു പോകുന്നതിനനുസരിച്ച് ഓരോ ടോപ്പിക്കും നിങ്ങൾ കവർ ചെയ്ത് എന്ന് ഉറപ്പ് വരുത്താം ഓക്കെ നമുക്ക് എന്നാൽ തുടങ്ങുന്നതിന് മുൻപേ കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ ചെറിയ ക്ലാസ് തൊട്ടേ പഠിച്ച കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ ഒന്നും ഓർത്തെടുത്തിട്ട് നമുക്ക് മെയിൻ ടോപ്പിക്കിലേക്ക് പോകാം പെട്ടെന്ന് പറയുകയാണ് നിങ്ങൾക്ക് ബോർ അടിക്കേണ്ട നമുക്ക് ഡയറക്റ്റ് കടക്കാം അതിന് മുൻപേ എല്ലാവർക്കും എന്താണ് ഡിവിഡൻറ്റ് കോഷൻറ്റ് റിമൈൻഡർ ഡിവൈസർ ഒക്കെ അറിയാലോ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് സ്പീഡിൽ ഞാൻ പറയാം ബോർ അടിക്കേണ്ട ഞാനിവിടെ ട്വൻറ്റി ത്രീനെ ഫൈവ് കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുന്നു ഫൈവ് ഇൻറ്റു ഫോർ ട്വൻറ്റി ബാക്കി നമുക്ക് കിട്ടുക മൂന്നാണ് ഇതിനകത്ത് ഈ ഡിവൈഡ് ചെയ്യുന്നത് ഏതിനെയാ അതിനെയാണ് നമ്മൾ ഡിവിഡൻ്റ് എന്ന് പറയുക ഡിവിഡൻറ്റ് എന്തിനെ കൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ഡിവൈഡ് ചെയ്യുന്നത് അതിനെയാണ് പറയുക ഡിവൈസർ നമുക്ക് കിട്ടുന്ന ആൻസർ ആണ് ഇവിടെ വരിക കോഷൻ്റ് ഇവിടെ റിമൈൻഡറിന് നമ്മൾ റിമൈൻഡർ എന്ന് തന്നെ പറയുന്നു അപ്പോൾ മൂന്ന് കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങൾ എഴുതി വെക്കുക ഒരു ഒരു ടിപ്പ് പറഞ്ഞാൽ ഇത് പലപ്പോഴും മാറിപ്പോകും നമ്മൾ എത്ര പഠിച്ചാലും ഡിവിഡൻറ്റ് എന്താ ഡിവൈസർ എന്താ മാറിപ്പോകലുണ്ട് പലരോടും നമ്മളൊരു കാര്യത്തിന് ഇപ്പോൾ ഞാൻ ഒരു സ്ക്രൂ ഊരണമെങ്കിൽ ഞാൻ ആ സ്ക്രൂ ഡ്രൈവർ വെച്ചിട്ടല്ലേ ഞാൻ ഊരുക അതുപോലെ ഒരു സാധനം ഡിവൈഡ് ചെയ്യാൻ ഞാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു ടൂളാണ് ഡിവൈസർ എന്ന് ഓർമ്മിച്ച് വെക്കുക എന്തിനെയാണോ നമ്മൾ ഡിവൈഡ് ചെയ്യുന്നത് അതിനെ ഡിവിഡൻറ്റ് എന്നും എന്തിനെ കൊണ്ടാണോ ഞാൻ അതിനെ ഡിവൈഡ് ചെയ്യുന്നത് അതിനെ ഡിവൈസർ എന്ന് ഓർമ്മിച്ച് വെക്കുക ഈ മൂന്ന് കാര്യം നിങ്ങളെ മൈൻഡിൽ വന്നല്ലോ ഇനി നമ്മൾ മുൻപ് പഠിച്ച കാര്യങ്ങൾ തന്നെയാണ് ഇപ്പോൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് ഒരു രണ്ട് മിനിറ്റിലേക്ക് ഞാൻ ഇവിടെ എഴുതുകയാണ് എ കോൺഗ്രുവൻ്റ് ബി മോഡൻ ആ ഇത് നമ്മൾ ഇവിടെ കണ്ടിട്ടുണ്ടല്ലോ അല്ലേ നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇത് കാണുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് എന്താണ് ഓർമ്മ വരുന്നത് കുറച്ച് ആൾക്കാരെ മൈൻഡിൽ ഓർമ്മ വരുന്നത് ഞാൻ പറയാം എന്നിനെ കൊണ്ട് എ മൈനസ് ബിനെ ഡിവൈഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റും അല്ലെ വേറൊരു ആൾക്കാരെ മൈൻഡിൽ വരുന്നത് എന്താ എന്നിനെ കൊണ്ട് എനെ ഡിവൈഡ് ചെയ്താൽ കിട്ടുന്ന റിമൈൻഡറാണ് ബി എന്ന് പറയുന്നത് നിങ്ങൾ എല്ലാവരും ശരി തന്നെയാണ് എ കോൺഗ്രുവൻ്റ് ബി മോഡ് എൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്നിനെ നമ്മൾ എ കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുമ്പം കിട്ടുന്ന റിമൈൻഡറാണ് ബി എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ എ മൈനസ് ബി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്നിൻ്റെ എന്നിനെ കൊണ്ട് നമുക്ക് എന്നെ ഡിവൈഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഒരു എക്സാമ്പിള് ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ പറഞ്ഞുതരാം ഓക്കെ ഞാൻ എഴുതുകയാണ് ഫോർ കോൺഗ്രുവൻ്റ് വൺ മോഡ് ത്രീ അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ രണ്ട് മീനിങ് എന്താ മൂന്നിനെ കൊണ്ട് നാലിന് ഒന്ന് കുറച്ചതിനെ ഡിവൈഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റും എന്താ ത്രീ ത്രീ ഡിവിസിബിൾ അല്ലേ ഇനി വേറൊരു മീനിങ് എന്താ ഈ നാലിനെ നമ്മൾ ഈ മൂന്നോണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്താൽ കിട്ടുന്ന റിമൈൻഡറാണ് ഈ ബി എന്ന് പറയുന്നത് ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ റെഡി ആയല്ലോ ഇനി ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു എക്സാമ്പിളായിട്ട് ഒന്നുകൂടി കൺസെപ്റ്റ് ഉറച്ചെന്ന് പറയണേ ഒരു ചെറിയൊരു കാര്യമായിട്ട് ചെയ്ത് തരാം അഞ്ച് കോൺഗ്രുവൻറ്റ് ടു ഡാഷ് മോഡ് ഫോർ എന്താ വരിക ഇവിടെ ഏതാണ് വരിക അഞ്ച് കോൺഗ്രൂ ഇൻറ്റു ഡാഷ് മോഡ് ഫോർ ആൻസർ ഒന്നല്ലേ കാരണം അഞ്ചിന് നാലോണ്ട് അരിച്ചാൽ കിട്ടുന്ന റിമൈൻഡർ ആണ് ഒന്ന് അല്ലെങ്കിൽ ഫൈവ് മൈനസ് വണ്ണിനെ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ഫോറോണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യാം ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് ബേസിക് ആയിട്ട് ഇതിനകത്ത് പറയുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായല്ലോ നമുക്കിനി നമ്മുടെ ടോപ്പിക്കിലേക്ക് കിടക്കാം ഇൻറ്റഗ്രൽ മോഡിലോ എന്നെന്ന് പറയുന്നത് ഡെഫിനേഷൻ ഇവിടെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് വായിച്ച് നോക്കാം എന്നിട്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞുതരാം Let A and N greater than 0 be integers. The set of all integers which have the same remainder as A when divided by N is called the congruent class of A modulo N is denoted by A N where A is equal to X element of Z, X congruent to A modulo N. I am going to say that. This point is going to stress the end.
എന്നുകൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുന്ന സമയത്തും എനിക്ക് റിമൈൻഡറായിട്ട് എ കിട്ടി ഏ എനിക്കിപ്പോൾ ഞാനിപ്പോൾ ഒരു സെഡിന് സെഡ് കോൺഗ്രുവൻറ്റ് എ മോഡ് എൻ കിട്ടി അപ്പോൾ ഏതൊരു സംഖ്യേനെ ഞാൻ എന്നോണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് റിമൈൻഡേഴ്സ് എ വരുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ എ വരുന്ന സംഖ്യകളിലൊക്കെ ഞാനൊരു സെറ്റാക്കി ഒരു ക്ലാസ്സാക്കി അതിനെയാണ് നമ്മൾ ഈ എ എൻ എന്ന് പറയുക ക്ലിയർ ആയിട്ടുണ്ടാവില്ല ഞാൻ ഒന്നൊരു എക്സാമ്പിൾ ഇവിടെ നമുക്കിവിടെ പറയാം അപ്പോൾ ഒന്നുകൂടെ റെഡി ഓക്കെ കോൺഗ്രൻ ക്ലാസ് ഓഫ് മോഡിലോ ത്രീ ക്യാൻ ബി റെപ്രസെൻറ്റഡ് ബൈ ഇവിടെ നമ്മളെന്താ കോൺഗ്രൻ ക്ലാസ് ഓഫ് എ അല്ലേ എഴുതിയത് എ എൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കളക്ഷൻ ഓഫ് കോൺഗ്രൻ ക്ലാസ് ഓഫ് മോഡിലോ എൻ ഈസ് കോൾഡ് സെറ്റ് ഓഫ് ഇൻഡിജേഴ്സ് മോഡിലോ എൻ ഡിനോട്ടഡ് ബൈ എൻ അതായത് ഇവിടെ പറഞ്ഞാൽ എന്താ ഈ എക്സിന് എന്നോണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ കിട്ടുന്ന റിമൈൻഡറാണ് എ സെറ്റ് ഓഫ് ഓൾ അപ്പോൾ ആ ഒരു സെറ്റ് ആ റിമൈൻഡർ ഏത് നമ്പറിനെ നമ്മൾ എന്നോണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്താലും എ റിമൈൻഡർ വരുന്ന ഉണ്ടെങ്കിൽ ആ ഡിവൈഡ് ചെയ്യുന്ന നമ്പറുകളുണ്ടല്ലോ അതിനൊക്കെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുക ഈ ഇതാക്കി പറയാം കോൺഗ്രൻസ് ക്ലാസ് ഓഫ് മോഡിലോ എന്നെന്ന് പറയാം എക്സാമ്പിൾ ചെയ്യാം ഇവിടെ ഞാൻ മൂന്നിനെ കൊണ്ട് ഒരു കാര്യത്തിനെ ഡിവൈഡ് ചെയ്യാന്ന് വിചാരിച്ചു ഏ ഒരു എക്സിന് അല്ലെങ്കിൽ മൂന്നിനെ ഡിവൈഡ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് എനിക്കതിൻ്റെ റിമൈൻഡർ എത്ര വരിക വരിക റിമൈൻഡർ മൂന്നിനേക്കാൾ കൂടുമോ ഇല്ലല്ലോ ഇപ്പോൾ എക്സാമ്പിൾ ചെയ്യാൻ പറയുക ഇവിടെ ഞാനിപ്പോൾ ഒരു പത്തിന് ഞാനിവിടെ പത്തിന് മൂന്ന് കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുക രണ്ട് മൂന്നാറ് മൂന്ന് മൂന്ന് ഒമ്പത് റിമൈൻഡർ വരുന്നത് ഏതാ അവിടെ ഒന്ന് ഞാനിനി അഞ്ചിനെ മൂന്ന് കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യാം ഒരു മൂന്ന് മൂന്ന് ബാക്കി രണ്ട് റിമൈൻഡർ വരുന്നുണ്ട് അല്ലേ ഇനി ഞാനിവിടെ ഒരു ആറിന് മൂന്ന് കൊണ്ട് റിമൈൻഡ് ചെയ്യാം രണ്ട് മൂന്ന് ആറ് ബാക്കി പൂജ്യം നിങ്ങൾ ഏതൊരു സംഖ്യേനെ മൂന്ന് കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്താലും അതിൻ്റെ റിമൈൻഡർ എന്ന് പറയുന്നത് സീറോ വൺ ടു ആയിരിക്കും ഒരിക്കലും എന്താണ് ഈ മൂന്നിൻ്റെ മുകളിലേ പോകില്ല ഇപ്പോൾ ഞാൻ പറയട്ടെ ആറിൻ്റെ മൂന്ന് കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്തപ്പോൾ എനിക്ക് സീറോ റിമൈൻഡർ കിട്ടി ഏ ഒമ്പതിനെ ഞാൻ മൂന്ന് കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് എനിക്ക് എന്ത് കിട്ടി സീറോ റിമൈൻഡർ കിട്ടി ഇനി ഞാൻ മൂന്ന് ഇപ്പോൾ പന്ത്രണ്ടിനെ മൂന്ന് കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നാല് മൂന്ന് പന്ത്രണ്ട് ബാക്കി പൂജ്യം കിട്ടി അപ്പം ഈ സംഖ്യകളെ അതായത് ഫോർ കോൺഗ്രുവൻറ്റ് ഇപ്പം ഞാൻ പറഞ്ഞുതരാം സോറി ഫോർ കോൺഗ്രുവൻറ്റ് അല്ല ഞാനിപ്പോൾ മൂന്ന് കൊണ്ട് കുറേ സംഖ്യകളെ ഡിവൈഡ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് എനിക്ക് സെയിം റിമൈൻഡേഴ്സ് കിട്ടി ഏ സെയിം റിമൈ ഇപ്പം നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോയിൻ്റ് എന്താ സെഡിന് എന്നോട് ഡിവൈഡ് ചെയ്തപ്പോൾ എനിക്ക് സെയിം റിമൈൻഡർ കിട്ടി ഈ സെഡിന് സമയ പകരം നമുക്ക് എന്താ എടുക്കുക അവിടെ പന്ത്രണ്ട് പന്ത്രണ്ടിനെ മൂന്ന് കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്തപ്പോൾ എനിക്ക് സീറോ റിമൈൻഡർ കിട്ടി ആറിനെ മൂന്ന് കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്തപ്പോൾ എനിക്ക് സീറോ റിമൈൻഡർ കിട്ടി മൂന്നിനെ മൂന്ന് കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്തപ്പോൾ എനിക്ക് എന്ത് കിട്ടി സീറോ റിമൈൻഡർ കിട്ടി അങ്ങനെ മൂന്നിനെ ഡിവൈഡ് ചെയ്യുമ്പം സീറോ റിമൈൻഡർ കിട്ടുന്ന ചില സംഖ്യകൾ ഉണ്ടാവുമല്ലോ ആ ചില സംഖ്യകളെ നമ്മൾ ഇവിടെ എഴുതി അതാണ് കോൺഗ്രൻ ക്ലാസ്സസ് ഓഫ് മോഡിലോ ത്രീ ക്യാൻ ബി റെപ്രസെൻറ്റഡ് ബൈ സീറോ വൺ ടു ത്രീ സീറോ വരുന്ന റിമൈൻഡറായിട്ടുള്ള സംഖ്യകളാണിത് ഈ സംഖ്യകൾ ഏതിനെ നിങ്ങൾ മൂന്ന് കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്ത് നോക്കുക നിങ്ങൾക്ക് റിമൈൻഡർ സീറോ വരിക ചെയ്ത് നോക്കാം ഇവിടെ മൈനസിന് എടുക്കുക ത്രീനെ എടുക്കുക മൂന്നിനെ മൂന്ന് കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്താൽ നിങ്ങൾക്ക് എന്താ ഒരു മൂന്ന് മൂന്ന് ബാക്കി പൂജ്യം റിമൈൻഡർ വരും ആറിൻ്റെ നമ്മൾ നോക്കി അപ്പം ആ ഒരു സംഖ്യകളുടെ ഒരു കൂട്ടത്തെ ആ ഒരു സെറ്റാക്കി നമ്മൾ എഴുതി അതെയാണ് കോൺഫിഡൻ ക്ലാസ് മോഡിലോ ത്രീ എന്ന് നമ്മൾ പറയാം റിമൈൻഡർ ഒരിക്കലും മൂന്നിൻ്റെ മുകളിൽ പോകില്ലല്ലോ പൂജ്യം ഒന്നും രണ്ടും ആയിരിക്കൂലേ അപ്പം പൂജ്യം വരുന്ന റിമൈൻഡർ ഉള്ള സെറ്റുകൾ ഞാൻ എഴുതി ഒന്ന് വരുന്ന മൂന്ന് കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഒന്ന് റിമൈൻഡർ വരുന്ന സംഖ്യകളാണിത് ര മൂന്ന് കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ രണ്ട് റിമൈൻഡർ വരുന്ന സംഖ്യകളാണിത് നമുക്ക് നോക്കിയാൽ കലതാ എട്ട് എട്ടിനെ ഞാൻ മൂന്ന് കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുകയാണേ ഒരു മൂന്ന് മൂന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് ആറ് ബാക്കി റിമൈൻഡർ എത്രയാ രണ്ട് ഈ രണ്ട് റിമൈൻഡർ വര
ഇതിൽ ഏത് സംഖ്യകൾ മൂന്നായിട്ട് ഇതൊക്കെ റിമൈൻഡർ ആയിട്ട് രണ്ടാ വരിക ഇതിൽ പൂജ്യ വരിക ഈ ഇത് കുറച്ച് ഞാൻ മെല്ലെയാണ് പറഞ്ഞത് കാരണം ഈ കൺസെപ്റ്റ് നിങ്ങൾ റെഡി ആക്കണം ഇനി കോൺഗ്രൂൻ്റ് ക്ലാസ്സുകൾ വെച്ചിട്ടുള്ള ഒരു കളിയാണ് നമുക്ക് അതിൻ്റെ അഡീഷൻ വരുന്നുണ്ട് അതിൻ്റെ ഐഡൻറ്റിറ്റി പ്രോപ്പർട്ടി വരുന്നുണ്ട് കുറേ കാര്യങ്ങൾ നമുക്കിനി പഠിക്കാനുണ്ട് ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് റെഡി ആയില്ലേ ഇനി ചെറിയൊരു കാര്യം കാണാൻ നിങ്ങൾക്ക് എ കോൺഗ്രൂൻ്റ് ബി മോഡ് എൻ ആണെങ്കിൽ കോൺഗ്രൂൻ ക്ലാസ് ഓഫ് എ നീക്കൾ ടു കോൺഗ്രൂൻ ക്ലാസ് ഓഫ് ബി എൻ എന്ന് വരും അതായത് എ നെ എന്നോണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുന്ന കിട്ടുന്ന റിമൈൻഡറും ബീനെ എന്നോണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുമ്പം കിട്ടുന്ന റിമൈൻഡറും ഈക്വലാണെന്ന് പറയുന്നത് എപ്പോൾ മാത്രം എ കോൺഗ്രൂൻ്റ് ബി മോഡ് എൻ എന്ന് പറയുമ്പം ഇത് റെഡി അല്ലേ നമ്മൾ പറയാണ് ഇതിൻ്റെ പ്രൂഫിനായിട്ട് ഇതാണ് നമുക്ക് കിട്ടേണ്ടത് ഓക്കെ ഞാനിവിടെ പറയാണ് കോൺഗ്രൂൻ ക്ലാസ് ഓഫ് എ എൻ ഈക്വൽ ടു ഇത് രണ്ടും ഈക്വൽ ആണെങ്കിൽ ബി ഈക്വൽ ടു ആർ എന്ന് കൊടുത്ത് ഞാൻ ഇവിടെ കോൺഗ്രൂൻ ക്ലാസ് ഓഫ് എൻ ഈക്വൽ ടു ബി എൻ ഈക്വൽ ടു ആർ എന്ന് കൊടുത്ത് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം എ കോൺഗ്രൂൻ്റ് ആർ മോഡ് എൻ എന്ന് ഞാൻ ഇവിടെ എഴുതി ബി കോൺഗ്രൂൻ്റ് ആർ മോഡ് എൻ എന്ന് എഴുതി കാരണം അത് ഈക്വൽ ആക്കിയല്ലോ ഇങ്ങനെ എഴുതിയാൽ നമുക്ക് നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് കോൺഗ്രൂൻസ് പ്രകാരം എൻ ഡിവൈഡ്സ് എ മൈനസ് ആർ ഓൾസോ എൻ ഡിവൈഡ്സ് ബി മൈനസ് ആർ ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾക്ക് റെഡി ആയല്ലോ എൻ എ മൈനസ് ആറിനെ ഡിവൈഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ എ മൈനസ് ആർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എങ്ങനെ എഴുതാം സം ക്യു മൾട്ട് ക്യു വൺ ലോഫ് എൻ എന്ന് എഴുതിക്കൂടെ സം മൾട്ടിപ്പിൾ ഓഫ് എൻ ആയിരിക്കില്ല എ മൈനസ് ആർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എൻ ബി മൈനസ് ആറിനെ ഡിവൈഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ബി മൈനസ് ആർ ഈക്വൽ ടു സം ക്യൂ ടു എൻ എന്ന് എഴുതിക്കൂടെ നമുക്ക് ഫോർ സം ഇൻഡിജേഴ്സ് ക്യു വൺ ആൻഡ് ക്യൂ ടു ഇനി നമ്മൾ അടുത്തൊരു കാര്യം ചെയ്യാൻ പോവാണ് ഓക്കെ ഇനി ഞാനിതിനെ ഇങ്ങനെ എഴുതുകയാണ് ഇതങ്ങ് മൈനസ് ചെയ്യാൻ പോവാം എ മൈനസ് ആർ മൈനസ് ബി മൈനസ് ആർ ഈക്വൽ ടു ക്യു വൺ എൻ മൈനസ് ക്യൂ ടു എൻ എന്നാവും അപ്പോൾ അപ്പം എന്താവും നമുക്ക് ഈ മൈനസ് ആറും ഈ മൈനസ് ആറും ക്യാൻസൽ ആയി പോവും അപ്പോൾ ഇവിടെ ബാക്കി എന്താ വരിക എ മൈനസ് ബി ഈക്വൽ ടു ക്യു വൺ എൻ മൈനസ് ക്യൂ ടു എൻ ആണേ അപ്പോൾ ഞാനിവിടെ എൻ കോമൺ ആക്കി എടുത്ത സമയത്ത് ക്യു വൺ മൈനസ് ക്യൂ ടു ഇൻറ്റു എൻ എന്ന് എഴുതി ഇത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എ മൈനസ് ബി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എൻ ഇൻറ്റു ക്യു വൺ മൈനസ് ക്യൂ ടു ഒരു മൾട്ടിപ്പിൾ ആണേ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ എൻ ഡിവൈഡ്സ് എ മൈനസ് ബി അല്ലേ ഈ കാര്യം റെഡി ആയല്ലോ എ മൈനസ് ബി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്നിൻ്റെ ഒരു മൾട്ടിപ്പിൾ ആണെങ്കിൽ ഏ എൻ എന്താണ് എ മൈനസ് ബിനെ ഡിവൈഡ് ചെയ്യൂലേ അങ്ങനെയെങ്കിൽ എൻ എ മൈനസ് ബിനെ ഡിവൈഡ് ചെയ്യുമെങ്കിൽ എ കോൺഗ്രൂൻ്റ് ബി മോഡ് എൻ എന്ന് നമുക്ക് പറഞ്ഞുകൂടെ ഇതല്ലേ നമ്മൾ ബേസിക് ആയിട്ട് പഠിച്ച കാര്യം എ കോൺഗ്രൂൻ്റ് ബി മോഡ് എൻ എന്താ എൻ ഡിവൈഡ്സ് എ മൈനസ് ബി ഈ സംഭവം തന്നെ വന്നില്ലേ നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് പറഞ്ഞ എന്താ സപ്പോസ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് വി ക്യാൻ ഈസ്ലി പ്രൂവ് ദാറ്റ് എ എൻ ഈക്വൽ ടു ബി എൻ ഈഫ് എൻ ഓൺലി ഇഫ് എ കോൺഗ്രൂൻ്റ് ബി മോഡ് എൻ നമുക്ക് എ കോൺഗ്രൂൻ്റ് ബി മോഡ് എൻ എന്ന് ഇവിടെ കിട്ടിയില്ലേ ദർ ഫോർ ഹെൻസ് ഫോർ എനി ഇൻഡിജേഴ്സ് എ ആൻഡ് ബി എൻ ഈക്വൽ ടു ബി എൻ നമ്മൾ ഈ ക്ലാസ്സിൽ കുറച്ച് കാര്യം പറഞ്ഞിട്ടുള്ളൂ ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ എന്ന നിലയ്ക്ക് മാത്രം അപ്പം അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ നമുക്ക് കുറച്ചുകൂടി കാര്യങ്ങൾ പറയാനുണ്ട് ഈ കോൺഗ്രൂൻസ് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് നമ്മൾ മുൻപ് പഠിച്ച രണ്ട് മൂന്ന് തിയറീസ് കൂടി ഞാനിവിടെ ഓർമ്മിപ്പിക്കുക നിങ്ങൾ ജസ്റ്റ് എഴുതിയെടുത്താൽ മതി നമ്മൾ പഠിച്ച അടുത്ത സാധനങ്ങൾ അതൊക്കെ എ കോൺഗ്രൂൻ്റ് ബി മോഡ് എൻ ആണെങ്കിൽ ബി കോൺഗ്രൂൻ്റ് എ മോഡ് എൻ ആയിരിക്കും ഇതൊക്കെ നമ്മൾ പഠിച്ചാൽ ഓർമ്മിപ്പിക്കുന്നു എന്ന് മാത്രം ഇനി എ കോൺഗ്രൂൻ്റ് ബി മോഡ് എൻ ബി കോൺഗ്രൂൻ്റ് സി മോഡ് എൻ ആണെങ്കിൽ ഇതെന്തായിട്ട് വരും എ കോൺഗ്രൂൻ്റ് സി മോഡ് എൻ ആണ് ഓക്കെ ഇനി അടുത്തത് ഫോർ എവരി ഇൻഡിജർ എ എ എക്ക് തന്നെ കോൺഗ്രൂൻ്റ് ആണ് മോഡ് എൻ ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യണം ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഓർത്തിരിക്കണം
ഇപ്പം ഈ ക്ലാസ്സിൻ്റെ നോട്ടിൻ്റെ ലിങ്കും ഞാൻ താഴെ കൊടുക്കാം നമ്മുടെ പേജിൽ ഓരോ വീഡിയോസിൻ്റെ നോട്ട് അപ്ലോഡ് ചെയ്യും നിങ്ങൾക്ക് ഡൗട്ട്സ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ആ പേജിലേക്ക് മെസ്സേജ് അയക്കാം കമൻറ്റ്സ് ചെയ്യാം അപ്പം നമുക്ക് അടുത്ത വീഡിയോയിൽ കാണാം